بسم الله الرحمن الرحیم بحث امروز ماست کانجنیتال هارد دیزیز یا امراض ولادی قلب خب عموما تشوشات ولادی قلب در جریان امبروجنس واقع میشه و بیشترین واقعات از یا معمولا در بین یا در جریان هفته سوم الا هشتم صورت میگیره یعنی در بین هفته سوم الا هشتم اکثریت واقعات ولادی قلب وجود میه در یک فیصد تمام تولدات زنده که میشه امکان داره کانجنیتال هارد دیزیز موجود باشه یا امراض ولادی قلب که واقعاتش به شکل سپورادیک است عمده ترین تشوش که میتونه به وجود بیاد در حقیقت با وجود آوردن شنت های غیر نرمال یا راه های غیر نرمال میان دوران سیستمیک و ریوی است که میتونه شنت به شکل شنت از طرف راست و چپ باشه یا چپ به راست باشه که خصوصا شنت های چپ به راست مثلا در ابتدا اعراض مشخص نمی داشته باشه یا اسمتوماتیک می باشند اما به با مرور زمان وقتی که فشار طرف راست زیاد میشه امکان داره از منگر سندروم ریورسال شنت به وجود بیاره که بدن داری با ما بس خود کردیم ابتدای ترین تا شوش که از فنتریکولر سپتر لفکت است مثل که از نامش معلوم میشه در سپتوم یا در هجاب که در بین بوتین راست و بوتین چپ وجود داره معمولا به وجود میه یکی از عمده ترین تا شوشات ولادی قلب است یا the most common type در حقیقت می ویزدیس و معمولا با فیتال الکول سندروم یک جا می باشه یعنی اگر یک مادر در جریان حمل خود با الکل رو برو میشه یا الکل استفاده میکنه امده ترین کامپلیکیشن که در قلب از او وجود میه طفل که در بطن نشست امده ترین مشکل که در قلب از او طفل وجود میه وینترکول ارسپتل دفکت خود بود خب ببینین اگر ما فکر بکنیم از قلب خود یکی رایت اتریوم داریم یا اوزین راست چار چنبر است درست اوز رایت اتریوم لفت اتریوم رایت ونتریکل و لفت ونتریکل خب مشکل گفتیم در ونتریکل ار سپتل دفکت در حقیقت در بین سپتوم یا جداری است که در بین رایت ونتریکل و لفت ونتریکل قرار داره حالا اگر همی ویزدی یا دفکت ونتریکل ار سپتل دفکت کوچک باشه معمولا اسمتوماتیک می باشه و مرور زمان بسته می شه. اما اگر بزرگ بود وقتی که از لفت انتریکل خون می از لفت اتریوم خون می به لفت انتریکل چون فشار طرف لفت انتریکل زیاد است یک مقدار از این خون داخل می شه به رایت ونتریکل یعنی سبب از این میشه که در جریان پلمونری حجم خون زیاد شوه پلمونری هایپرتنشن به وجود میاره که به مرور زمان این شنت ریورس میشه به این معنی وقتی که فشار طرف راست اول کم بود فعلا که حجم خون زیاد میشه فشار طرف راست وقتی که زیاد شد این شنت معکوس میشه و جریان خون از طرف راست داخل میشه به لفت ونتریکل از رایت ونتریکل به لفت ونتریکل یعنی در ابتدا داشتیم از لفت تو رایت شنت اما وقتی که فشار طرف راست زیاد شد تبدیل میشه به رایت تو لفت حالا در ابتدا از طرف چپ خون اکسیجنیتد به طرف راست رفت اما وقتی که شن معکوس شد خون دی اکسیجنیتد به طرف چپ چپ آمد و قرار است که از لفت انتریکال توسط ابهر به تمام بدن خون دی اکسیجنیتد برسه که معلوم دار است در شخص سیانوسس با وجود میه و وقتی که این شنت ریورس میشه یا ریورسال شنت با وجود میه ما یک سندروم را به نام ایزن منگر سندروم در ساحه میتونیم ببینیم در ایزن منگر سندروم سی, مش... سی حالت اساسی یا سی مشکل اساسی با وجود میه اول رایت فنتریکل هایپرتروفی با وجود میه بوتین راست بزرگ میشه چرا بزرگ میشه به خاطر که فشار بوتین راست زیاد شده و نمیتونه که با سایز ابتدایی خود پم بکنه دوم پلیس ایتیمیا به وجود میاد چرا باید پلیس ایتیمیا به وجود میاد به وجود بیا به خاطر که زمانی که خون دی اکسیجنیتد که از طرف راست به چپ توسط از این از روی از این داخل شده توسط اب هر با سیستم برسه هایپوکسی میاره به وجود میاره و هایپوکسی میاد سبب از میشه که ایرتروپویتین آزاد شوه و بالاخره پولیس ایتیمیا بوجود میه سوم در نزد شخص کلابنگ بوجود میه کلابنگ چرا بوجود میه؟ کلابنگ در حقیقت تغییر از یا تغییر در ناخونای انگشتاست در نتیجه سیانوسس چون قبلا این موضوعات شاید 
در داخل بس کرده باشین فعلا ما میگیم اگر ریورسال شن با وجود بیا در حقیقت سه مشکل اساسی خو با وجود خواهد آمد رایت ونترکل هایپرتروفی پولیسایتیمیا و کلابینگ از لحاظ تداوی معمولا تداوی جراحی توصیه میشه اما اگر شند کوچک بود مشکل نیست و میتونه خودش بسته شود تشاوش دیگه که از اتریال سپتل دفکت است یا نقصه هجاب اوزینی مثل که در تصویر شما میبینین در جداره که بین اوزین راست و اوزین چپ وجود داره دفکت وجود داره و عمده ترین نوش اوستیمس اوستیم سکندم است که تقریبا 90 فیصد واقع در تشکیل میده اوستیم پرایموم هم موجود می باشه اما معمولا با داون سندروم یک جاست اوستیم پرایموم از لحاظ کلینیک دو چیز را که بسیار زیاد شما متوجه باشین در کسایی که مصاب به ایس دی هستن یا اتریال سپتل دفکت دارن شما سپلیت استو را میتونین به بسیار صورت آسانی ازخواه بکنین یا در ازخواه از این مریضا میتونین سپلیت استو را ببینین چرا سپلیت استو با وجود میه شما در تصویر ببینین اگر ما داشته باشیم ببخشین لیف انتریکل دریجه رایت اتریوم لیفت اتریوم رایت و لیف انتریکل از رایت ونترکل باز پلمونری آرتری منشه میگیره که توسط پلمونری آرتری با لنگز روان میکنه خون دی اکسیجنیت ده و لفت ات ونترکل محتوی خود به ابهر تخلیه میکنه حالا شما ببینین زمان که ما گفتیم در یک شخص که ایز دی داره یا اتریال سپتل دفکت داره معلوم داره است چون دفکت در این قسمت وجود داره یک توسط فشار در لفت اتریوم نسبت به رایت اتریوم زیاد است یک مقدار خون از لفت اتریوم داخل میشه به رایت اتریوم در این تصویر شما میبینید چون فشار در لفت اتریوم زیاد است داخل در حالت ابتدایی داخل از لفت اتریوم جریان خون داخل میشه به رایت اتریوم وقتی که به رایت اتریوم داخل شد وقتی که به رایت اتریوم داخل شد بعدا میای بر رایت ونتریکل حجم در دوران پلمونری زیاد میشه و سبب از این میشه که یک مقدار وقت زیاد را بگیره تا ای تخلیه شوه به پلمونری آرتری به این معنا که پلمونری والف نسبت به آورتیک والف با صورت مؤخر بسته میشه بنان سپلیت استو با وجود میه شما میفهمین که استو زمان با وجود میه که آورتیک والف و پلمونری والف بسته میشه اما چون ایجا حجم زیاد میشه بنان پلمونری والف نسبت به آورتیک والف با صورت مؤخر بسته میشه چیز دیگه که بسیار مهم است شما ببینین اگر در حالت نرمال ما یک شخص که مصاب به دیویتی باشه او را ما مطالعه بکنیم یک شخص که دیویتی داره یا دیپ وینس ترومبوزز داره و از این کتله ترومبوتیک یک امبولی جدا شده در حالت نرمال سیر میکنه وقتی که سپتوم خراب نباشه سپتوم مکمل بس اگر بسته باشه طور سیر میکنه که میایه بر رایت اتریوم از رایت اتریوم بر رایت ونتریکل و از رایت ونتریکل داخل دوران پلمونری میشه پلمونری امبولیزم با وجود میاره اما ایجا امکان یک امکان دیگه وجود داره چون مشکل مشکل سپتوم وجود داره ایجا یک راه غیر نرمال وجود داره به نان اشخاصی که دیویتی دارند اگر دیویتی داشته باشه امبولی وقتی که شوت شد بر رایت اتریوم آمد امکان داره که از طریق از دفکت داخل شوا به لفت اتریوم یا اوزین چپ و از اوزین چپ داخل شوا به بوتین چپ از بوتین چپ توسط ابهر به سیستم میره امکان داره در نهایت سبب تشوشات شوه یعنی آفات در جریان سیستمیک وقتی که امبولی داخل میشه امکان داره در یکی از نقاط بدن سبب تشوش شوه که این اوه امبولی را باز ما پارادوکسیکل امبولیزم میگیم چرا وقتی به خاطر که از طرف راست منشه گرفته بود و باید ای پلمونر امبولیزم با وجود می آورد این بولی که از دیویتی جدا شده باید پلمونر این بولیزم با وجود می آورد اما از خاطر از این دفکت که در وجود داره به دوران سیستمیک رفت و بالاخره در یکی از نقاط یا در دوران شیریانی این بولی را با وجود آورد بنان بنامه پارادوکسیکل این بولیزم یاد می شه تشاوش دیگه که ما امروز مطالعه می کنیم پاتن دکتوس ارتریوسوس است پاتن دکتوس ارتریوسوس چی وقت با وجود می زمانه که دکتوس ارتریوسوس بسته شدنش ناکام شوه یا پروسی بسته شدن دکسارتریوز اگر ناکام شد بلاخره ای تشوش میتونه باوجود بیا شما میفهمین در حیات داخل رحمی لنگس کلپس میباشه و توسط پتن دکتوس ارتریوزس ارتباط بین پلمونری آرتری و ابهر بعد از نقطه که ابهر شعبات اصلی خودم میته یعنی بعد از آرتیک آرش یک ارتباط موجود میباشه و ارتباط توسط دکتوس ارتریوزس تامین میشه
معمولا با کانجنتال روبلات او هم می باشه و شما داری تصویر مشاهده بکنین اگر داشته باشیم اوزین راست داشته باشیم اوزین چپ بوتین بوتین راست داشته باشیم و بوتین چپ شما می فهمین که از رایت ونتریکل پلمونری آرتری منشه می گیره درست است الف از لف ونتریکل ابهر منشه می گیره یا محتوی خود به ابهر تخلیه می کنه وقت که ابهر منشه گرفت در ناحیه آورتیکارت سه شعبه اساسی می ده از لاز اناتومی شما خونده نیره سه شعبه اساسی می ده پایین تر از این سه شعبه یک دک در حیات داخل رحمی باز است که ارتباط بین سیستم پلمونری سیستم دوران ریوی و دوران سیستمیک نگاه میکنه حالا مشکل در کجا پیدا میشه اگر از رایت رایت اتریوم به رایت ونتریکل خون بیا و از رایت ونتریکل به پلمونری داخل شوه زیاد امکان داره بیا به طرف لنگس چرا که فشار به طرف سیستمیک بلند است بسیار کم امکان داره که یک چای انتخابی داخل از این دوران شوه اما زمان که از لفت اتریوم به لفت ونتریکل می خون و از لفت ونتریکل بیایه به طرف پایین با شعبات اساسی خود خون بده بعدا داخل از این دکت میشه. وقتی که داخل از این دکت شد یک مقدار خون اضافی داخل دوران ریوی میشه و بالاخره پلمونری هایپرتنشن به وجود میره فشار زمان که به این طرف زیاد شد ریورسشن به وجود میه در ابتدا فشار طرف سیستمیک زیاد بود داخل دوران ریوی خون شده بود اما وقت که فشار در این قسمت زیاد میشه پلمونری هایپرتنشن به وجود آمد ریورش یعنی امکان داره به مرور زمان سبب ریورس شدن شند شوه و خون دی اکسیجنیتد از دوران ریوی داخل شوه به دوران سیستمیک اینجا یادتون باش از لحاظ کلینیک یک چیزی که بسیار زیاد مهم است در شخص وقتی که خون خون دی اکسیجنیتد به خون سیستمیک داخل میشه معلوم دار است که سیانوزس به وجود میایه اما این سیانوزس در پتن دکتس ارتریوسس در اطراف سفلی می باشه یعنی در جریان تولد معمولا امکان داره ایسیانوزس بعد از تولد در اطراف سفلی وجود بیاید چرا؟ جریان خون تا این قسمت نارمل است وقتی که از لفنچیکل خون اکسیجنیتت میه به اطراف سفلی به اندازه کافی جریان اکسیجنیتت رسیده پایین تر از این قوس به اطراف سفلی ببخشین به اطراف علوی به اندازه کافی خون اکسیجنیتت رسیده پایین تر از این قوس که به اطراف سفلی قرار از خون برسه بناهن خون دی اکسیجنیت تمرایش یک جا شده و سیانوس لوور اکسرمایتیس موجود می باشه در جریان تولد امکان داره به شکل اسمتوماتیک باشه به شکل غیر عرضی باشه اما از وقت که یا وجود داره که ما یک هولوسیستالیک ماشین لایک مرمره اسخا کرده بتانیم بازم تکرار می کنم اگر ریورسل شند با وجود آمد اگر از منگر سندروم با وجود آمد در نتیجه سیانوسس در اطراف سفلی با وجود می آید بخاطر از اینکه که پی دی ای یا پتندکتوس ارتریوسس از ناهی تشعبات اصلی ابهر یا از ناهی قوس ابهر با پایین منشه می گیره بنان سیانوسس در اطراف سفلی با وجود خواد آمد بس دیگه ما استرالوجی یا فالوت مثل که از نامش معلوم از چار تشوش یا پاتولوژی اساسی را شما میتونین در این حالت مشاهده بکنین خب قبل از اینکه راجع به تترالوجی فالوت گپ بزنیم یک موضوع که جمان تداوی از این اشخاص است تداوی پاتندکتوس ارتریوسس اندومیتاسین است اندومیتاسین چرا ما توصیه میکنین به خاطر که اندومیتاسین سویه پروستاگلاندین ای را پایین میاره و وقتی که پروستاگلاندین ای پایین شد سبب از این میشه که این دکت بسته شود چرا که سبب باز نگه داشتن خود از این دکت پروستاگلاندین ای است و توصیه اندومیتاسین سبب پایین آوردن پروستاگلاندین ای میشه و دکت بسته میشه ای در تداوی پتن دکتس ارتریوس است خب در تترالوجی یا فالوت مثل که قبلا گفتیم چهار تشوش اساسی را ما میتونیم مطالعه بکنیم به این معنا اگر داشته باشیم رایت اتریوم و لفت اتریوم تشوش در کجا وجود میه تشوش ابتدایی 
شما میفهمین که ایجا رایت ونتریکل و ایجا هم لفت ونتریکل وجود داره از رایت ونتریکل پلمونری آرتری و از لفت ونتریکل ابهر منشه میگیره خب ابتدایی دیرین تشوش در پلمونری آرتری ستنوسس موجود می باشه ستنوسس در پلمونری آرتری موجود می باشه تشوش ابتدایی ما گفتیم تترالوجی آف فالور چار مشکل اساسی وجود داره یعنی تزایق در مجرای بوتین راست موجود می باشه تخلیه بوتین راست با مشکل مساب می سازه دوم ویزدی موجود می باشه ونتریکولر سپتل دفکت قبلا بحث کردیم در جداره که در خود ونتریکل وجود داره در این دفکت موجود می باشه در حالت نرمال باید ابهر در این قسمت باید ابهر از لف ونتریکل منشه بگیره اما در اینجا مشکل در زمان با وجود می آید زمان با وجود میه که ابهر اوورایت شده ابهر میه به طرف راست معمولا و در ناهی نزدیک از این دفکت ونتریکولر سپتل منشه می گیره به این معنی که هم خون از لف ونتریکل می گیره و هم خون می گیره از رایت ونتریکل یعنی هم خون دی اکسیجنیتد به ابهر داخل می شه و هم خون اکسیجنیتد به ابهر داخل می شه سوم در رایت ونتریکل هایپرتروفی با وجود میه چرا باید رایت فنچرکل هایپرتروفی با وجود بیه بخاطر از اینکه که وقتی که از رایت اتریوم جریان خون به رایت فنچرکل بیایه در مقابل مجرای بیرونی یا ساهی که باید رایت فنچرکل تخلیه شوه ستینوس وجود داره و در رایت فنچرکل فشار بلند میره چون باید با یک فشار زیاد از این مجرا جریان خون عبور بکنه از طرف دیگه ای یک دفکت هم تیار وجود داره وقتی که فشار رایت فنتریکل زیاد شد خون دی اکسیجنیت یک مقدار داخل میکنه به ابهر درست است به شکل سیانوز تظاهر میکنه پس چهار مشکل اساسی اول در مجرای بیرونی یا در مجرای بوتین راست تزایق یا ستینوسس موجود می باشه ونتریکولر سپتل دفکت موجود می باشه اوور رایدنگ آف آورتا موجود می باشه که هم از بوتین راست خون می گیره و هم از بوتین هم از بوتین راست و هم از بوتین چپ خون می گیره و چهارم مشکل چهارم رایت ونتریکل هایپرتروفی خواد بود خب در این اطفال که وقتی که پیدا میشن چون در پلمونری آرتری ستینوز وجود داره و در جریان ابهر خون دی اکسیجنیت داخل شده معمولا این اطفال سیانوتیک میشن و دیگری از شنت مربوط میشه به درجه ستینوسس اگر ستینوسس کم باشه این شنت هم کوچک خواد بود و اگر ستینوسس زیاد باشه معلوم دار است که بوتین فشار بوتین راز زیاد میشه و این شنت هم بزرگ شده میره و بالاخره جریان خون دی اکسیجنیتد به سیستم داخل میشه یک چیز دیگه که در این مریضا بسیار زیاد عام است در کسایی که کاهل هستند یا مریضای کاهلشان بسیار عام است و خوبتر در تشخیص کمک میکنه ای است این اشخاص زمانی که تمرین میکنه با تمرین سیانوز از اینا زیاد میشه هر چقدر که تمرین کرده میرن جریان خون به مو اندازه به سری جریان خون دی اکسیجنیت داخل ابهر میشه و به نقاط مختلف بدن میرسه سیانوز از اینا سری, سری میشه اما وقتی که اینا میشینن سکوات داون وقتی که ما میگیم نه بعد دو پای وقتی که میشینن فشار در قسمت ابهر زیاد میشه فشار در ابهر وقتی که بلند رفت سبب از این میشه که داخ... جریان خون به اندازه کافی اجازه نه تا جریان خون دی اکسیجنیت که پوره داخل شوه برای قسمت یک قسمت زیاد خون او وقت باز با یک فشار زیاد به پلمونری آرتری داخل میشه به لنگز میره و به می شکل سیانوز از اینا کم میشه دوباره وقتی که اینا تمرین میکنن با سیانوز شدید شده میره یعنی در حقیقت یک شنت رایت تو لفت است تترالوجی اف فالوت شنت رایت تو لفت است چرا که در موی ابتدا به خاطر از این ستینوس از طرف راست به طرف چپ خون دی اکسیجنیتد انتقال شده حالا در اکسری از این اشخاص اگر متوجه شوین بوت شپ هارت میتونین دیده بسیار به صورت واضح شما این تصویر می بینین میتونین بوت شپ هارت مشاهده بکنین که در تشخیصش بسیار زیاد کمک میکنه اگر شما جای بورش پارت نمیبینین پس تشخیص شما خواد بود تترالوجی آف فالوت خب ترانسپوزیشن آف گریت ویزلز ببخشین دریجا فراموش شده سپل ترانسپوزیشن آف گریت ویزل به این معنا در حالت نارمل اوزین راست اوزین چپ 
بوتاین راست و بوتاین چپ خب در حالت نرمال از لفت ونتریکل ابهر منشه میگیره از رایت ونتریکل پلمونری آرشی منشه میگیره اما در ترانسپوزیشن آف گریت وزل گریت وزل این مشکل سر محکوس میشه به این معنا این حالت محکوس میشه به این معنا که از رایت ونتریکل ابهر منشه میگیره اوارتا و از لف ونتریکل پلمونری آرتری منشه میگیره شما اینجا متوجه باشین وقتی که خون از رایت ونتریکل آمد بر از رایت اتریوم یا اوزین راست آمد به بوتین راست از بوتین راست خون داخل میشه به ابهر هدف مایی است که خون دی اکسیجنیتد داخل میشه توسط ابهر باید به تمام سیستم برسه و از سیستم معلوم دار است که دوباره خون دور میخوره به رایت اتریوم و به می شکل سرکولیشن داره درست؟ طرف دگر متوجه میشیم از لف ونتریکل میایه از لف تریوم میایه به لف ونتریکل از بوتاین چپ میایه داخل میشه خون به بوتاین به ابهر و شما میفهمین ببخشین به پلمونری آرتری چون اینجا خون مشکلی است که پلمونری آرتری من گرفته شما میفهمین که پلمونری آرتری این خون میبره به ش... لنگز یا ریه ها و ریا دوباره ای میاره به اوزین چپ یعنی دو سیستم دو دوران که قطعا با هم دیگر در تماس نیستند در ایجا با وجود آمده که ای بر امکان نداره در این حالت یک حیات نرمال موجود باشه امکان نداره شخص در این حالت بتانه زنده باشه چون معلوم دار است وقتی که از رایت اتریوم به رایت فنچیکال از رایت فنچیکال به ابهر بیا از ابهر دوباره به رایت اتریوم میاد هیچ جای ای دو دوران با هم دیگر مکس نمیشن با هم دیگر مختلط نمیشه پس یگانه راه زندگی است که در یک دریچه را باز بکنیم در یکی از نقاط باید یک شنت باز شوه تا ای دو دوران با هم دیگر مکس شود درست خب عمده ترین دریچه که میفهمین پاتن دکتوس ارتریوسس باید ای را ما دکتوس ارتریوسس باید ما باز نگاه بکنیم قبلا در پاتن دکتوس ارتریوسس ما دکت بسته می کردیم تا با دادن اندومیتاسین که سویه پروستاگلاندین ای را پایین بیاره اما در ای اشخاص بخواد یگانه راه زنده بودن از یا فقط در ای اطفال می است که ما یک شنت ایجاد بکنیم یا حد اقل ای دکت باز نگاه بکنیم تا ای دو دوران با هم دیگر یک ارتباط پیدا بکنند بناهن ما بر اینا پروستاگلاندین ای را توصیه می کنیم اینا به شکل سیانوس ابتدایی تظاهر میکنن یا اتفاق زمانی که پیدا میشه سیانوتیک میباشه به خاطر از اینکه ابهر دوباره به اوزین راست میایه و از اوزین راست به بوتین راست از بوتین راست به ابهر و دوباره ای سرکل داخل میشه به می شکل از اوزین چپ به بوتین چپ و از بوتین چپ به جایی که به سیستم بره دوباره میره به لنگ دوباره ای سیستم داخل میشه پس یگانه رایی است که ما باید شنت دریجه به وجود بیاریم پاتولوژی دیگه که از چنکوس آرتریوسس در ترانکوس آرتریوسس مشکل اساسی زمانی است که یک اویه واحد از هر دو بوتین منشه میگیره یعنی هر دو بوتین اگر شما متوجه شوین یک اویه واحد از اینا منشه میگیره که باز هم خون دی اکسیجنیتد و اکسیجنیتد در با هم مکس میشن به این معنا در این قسمت به این شکل از لف ونتریکل و رایت ونتریکل یک اویه واحد منشه میگیره و بعدا اینا باز تقسیم میشن به ابهر از لف ونتریکل ابهر و از رایت ونتریکل پلمونری مشکلی جاست که خون دی اکسیجنیتد و خون اکسیجنیتد در این ساحه مکس میشه و بالاخره از طریق ابهر خون دی اکسیجنیتد با نقاط مختلف بدن میرسه بنان به شکل سیانوس ابتدایی یا مقدم تظاهر میکنه تشاوش دیگه تریکسپیت اتریزیاس شما میفهمید ما اصطلاح اتریزیا را چی وقت استفاده میکنیم زمانی که لومن یا لومن خود یک چوب ساخته نشه ما میگیم که تریکسپیت اتریزیا مثلا شما دارید تصویر ببینین رایت right اتریوم است و رایت لفت اتریوم رایت ونتریکل و لفت ونتریکل خب ببینین 
در این حالت خود والو یا دسامترایک سپید نمو نمی کنه یا ناکام میشه که دیولپ بکنه بنان وقتی که جریان خون از تمام از وریدای بزرگ برای تترون بیه از سپیر وینکاوا و انفیر وینکاوا راه دیگه وجود نداره که داخل شوا بر رایت فنتریکل چون در ایجای دسام بسته است اما یک گپ است که معمولا ترایک سپید اتریزیا با ایس دی یک جامعه باشه یا با اتریل سپتل دفکت یک جامعه باشه وقتی که خون آمد خون از سیستم میای مستقیم به لفت اتروم داخل میشه درست است یعنی در این شخص شنت راست به چپ در این حالت با وجود میایه با تاین راست هایپوپلاستیک می باشه چون فعالیت نمی کنه در این حالت و معمولا با ایز دی یک جا می باشه که به با شکل ارلی سیانوسس تظاهر می کنه یک بحث بسیار زیاد مهم دیگی که امروز مطالعه می کنیم کارکتیشن آف آورتا است کارکتیشن آف آورتا چی است کارکتیشن آف آورتا در حقیقت تنگ شدن یا نازک شدن مجرای هب. هر است که به دو فارم می توانیم مطالعه بکنیم یکی انفانتایل فارم و دوم ادلت فارم شما در تصویر می بینین اب هر منشه گرفته از لف فنتریکل درست است ای بوتاین چپ و از بوتاین چپ اب هر منشه گرفته نارمل است مشکل نداره درست شما می بینین شعبات را که در این قسمت می ده ای شعبات سی شعبی اساسی را که اب هر می ده اب هر نارمل است اما بعدا یک ساهی تنگ یا متزیق اختیار می کنه. یک حالت تنگ یا متزیق اختیار می کنه. در حقیقتی کارکتیشن اب هر است خب دو شکل داره یک شکل انفانتایل است و دوم شکل ادلت تایپ است در شکل انفانتایل معمولا با پاتن دکتس آرتریوسس یک جامی اما یک چیزی که مهم است برای شما موقعیت ازی بسیار مهم است شما باید موقعیتش بسیار به صورت درست بتانین فهمیده چون تظاهرات کلینیکی ازی باز مربوط از اون موقعیتش میشه ببینین زمان که ما راجع به کارکتیشن ابهر نو انفانتایل گپ میزنیم مثل که قبلا یاداوری کردیم دو دانه اوزین و دو دانه هم بوتین راست و چپ راست و چپ خب نو انفانتایل چطور میتونیم توضیح بکنیم از رایت فنتریکل میفهمین که پلمونری آرتری منشه میگیره از لف فنتریکل ابهر زمان که ابهر منشه میگیره سه شوبی اساسیش دریج ازش جدا میشه درست است سه شوبی اساسی که به اطراف اولوی جریان خونه میرسونه موقعیت کارکتیشن فارم انفانتایل یا شکل انفانتایل از خود صاحیت شعبات قوسبهر با دستل اما دریج شما می فهمین که دکتر سرتیروس وجود داره از شعبات قوسبهر با دستل و پراکزیمال از دکتر سرتیروس واقعی است یعنی در بین دکتر سرتیروس و بعد از قوس ابهر در این قسمت معمولا این مشکل با وجود میه از لحاظ کلینیکال شما متوجه شوین کدام مشکلات شما پیدا میکنین وقتی که جریان خون دی اکسیجنیتد از رایت اتریوم داخل رایت ونتریکل شوه از رایت ونتریکل داخل میشه به پلمونری آرتری باید سیر بکنه به طرف ریه ها وقتی که در این قسمت میرسه جریان خون داخل از این دکت میشه چرا داخل میشه چرا این خون دی اکسیجنیتد داخل دوران میشه به خاطر که در این قسمت یک نازکی جدار یا یک مجرای تنگ جدار وجود داره فشار در این قسمت پایین است و فشار طرف پلمونری جه بلند است بنان به بسیار صورت آسانی جریان خون دی اکسیجنیتد میتون از این دکت بگذره و داخل از این سیستم شوه به خاطر از این مجرای که در کارکتیشن که در قسمت وجود داره حال فعلا شما بازم تکرار میکنیم از کارکتیشن به بالا خود جریان درست است به اندازه کافی جریان خون به اطراف اولوی رفته اما به اطراف سفلی خون دی اکسیجنیتد میره وقتی که خون دی اکسیجنیتد آمد لوور اکسترمایتیس سیانوزس بر شخص پیدا میشه و معمولا با ترنر سندروم یک جا می باشه نو ادل تایپ شاگر ما مطالعه بکنیم ابتدای ترین چیز اولی که در ادل تایپ با پرت اندکت سارتریوسس یک جا نمی باشه شکل ادلتش با پت اندکت سرچوس یک جا نمی باشه و معمولا بعد از قوس ابهر واقع میشه شما در تصویر ببینین
right atrium right ببخشين left atrium right ventricle و left ventricle خب گفتیم از لحاظ موقعیت خود از قوس ابهر به دستال واقع میشه به این معنا که سه شعبه که ابهر در این قسمت جدا کرد با اطراف اولوی با دستال ازی در این قسمت کورکتیشن موجود میه درست است؟ خب مشکل در کجا پیدا میشه؟ زمان که از رایت اتریوم خون دی اکسیجنیتد با رایت ونتریکل آمد از رایت ونتریکل توسط پلمان ری آرتری با لنگز میره و از لنگز یا از ریه ها دوباره خون اکسیجنیتد داخل میشه به لفت اتریوم از لفت اتریوم میایه به لفت ونتریکل از لفت ونتریکل زمان که داخل ابهر میشه چون در این قسمت ساحه تنگ وجود داره کورکتیشن ابهر وجود داره با فشار بسیار بلند به ای سه شعبه یا به اطراف سفلی به اطراف اولوی جریان خون داخل میشه به این معنا که در اطراف اولوی هایپرتنشن با وجود میایه در اطراف اولوی یا در اپر سایت هایپرتنشن با وجود میایه و در اطراف سفلی یا در لوور اکسترمایتیس هایپوتنشن با وجود میایه هایپو در اطراف اولوی یا در اپر اکسترمایتیس هایپرتنشن موجود می باشه و در اطراف سفلی هایپوتنشن موجود می باشه اگر شما نبز در اطراف اولوی و در اطراف سفلی در اور در کورکتیشن ابهر در نزد کاهلا ببینین نبز بسیار ضعیف می باشه پلس ضعیف در اطراف سفلی می باشه اما در اطراف اولوی پلس خوب قوی می باشه در اطراف اولوی فشار بلند می باشه در اطراف سفلی فشار پایین می باشه هایپوتنشن موجود می باشه علاوتاً چیزی که دیگه از زیاد مهم از در قسمت یک تعداد شرایین جانبی مجبور است که با وجود به تا به اطراف سفلی جریان خون ادامه بده به این شرایین کولیترال تشکیل میشه و این شرایین کولیترال باید خون انتقال بده از ساحه فشار بلند به ساحه پایین تر از کارکتیشن در همین جریان یک مقدار شرایین جانبی به امتداد انترکوستال آرتری منشه میگیره و به امتداد انترکوستال آرتری زمان که این شرایین منشه میگیره چون فشار بلند است انگورجمند خود اویا در اینجا صورت میگیره بزرگ شدن از این شرایین خصوصا انگورج آرتریز وقتی که اکسری از این مریضایی که مساب به کارکتیشن اب هر هستن ببینین خاطر موجودیت امی انگورج آرتریز بالای ریپس فشار آورده و ناچ یا فررفتگی آره در اینا میتونه با وجود بیاره مثلا شما در اینجا بسیار به صورت واضح میتونین از کولیترال که منشه گرفته در نقاط مختلف ناچ سه با وجود آورده یک فررفتگی آره در داخل ریپس با وجود آورده خب با همی بس موضوع کانجینیتال هارد دیزیز تمام میشه و خب عموما ما تشاوشات را که امروز مطالعه کردیم در شنط های رایت تو لفت شنط لفت تو رایت شنط و همچنان تشاوشات را مثلا ترانسپوزیشن آف گریت ویزل مطالعه کردیم کورکتیشن هم هر مطالعه کردیم خدا کنه که فهمیده باشیم